Angel in Disguise is a story about a mother who in a drunken state dies and leaves her three kids at the mercy of nature, at the mercy of the society. So here in this video, we will study line by line and we will uh, understand it from the perspective that if short question comes, MCQ comes, you would be able to answer it. So watch till the end to know a very thorough understanding of the chapter. So the first paragraph, idleness, vice and intemperance had done the miserable work and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. She had fallen on the threshold of her door in a drunken feet and she died in the presence of a frightened little ones. So this woman had taken wine and she has fallen on the threshold of her home. I mean, she has fallen on the threshold of her home. She has fallen on the threshold of her home. She has fallen on the threshold of her home. She has Now the first few lines. Idleness means, I mean, I mean, I don't want to do anything. Vice means bad negative quality or intemperance means uncontrolled. So these are the three adjectives used for that lady who is dead. That she was not doing any work, characterless, and she was very uncontrolled. So these three of them, these three qualities, have been destroyed by her mother. All this idleness, negativity, uncontrolled temper, these are the things that have destroyed this woman. So uh, now she is lying dead and her children are surrounding. They are called wretched because they are unlucky, bechare. Uh, so the first stanza says that a lady who is dead, she is dead because of her idleness. She is dead because of her uh, negative qualities. She is dead because she has uncontrolled passions. And she is lying dead among her children. She is lying dead among her children. She is lying dead among her children. Unke papa to hai nahi. The only mother was there to look after. The mother is dead. Death touches the spring of common humanity. This woman had been despised, carved, angrily condensed by nearly every man or woman in the village. But now, as a matter of fact, her death was passed from lips to lips in a subdued tone. Pity took the place of anger and sorrow of denunciation. So author says that death is a very emotional thing. Death touches all human beings. When you see somebody dying, it influences you whether you are an uh, Indian, foreigner, male, female. So death is a very emotional thing and it touches all human beings. Now this woman who is dead now is scolded by, when she was alive, was scolded, was insulted by everybody. People used to angrily denounce her, criticize her. Pure gaon ke sab log, men, women, sab ko isko criticize karte. But the moment she is dead, now everybody is whispering. And now the anger which they had till now is changed from anger to pity. Now neighbors, they came to her heart, to her jhopri, and they have all bought some kind of uh, winter clothes, some food, and some clothes for decent interment with the funeral ceremony. Now, these people who used to angrily criticize her, despise her, hate her, uh, denounce her, just declare that she is a bad woman because she used to drink. Now, these very women, these very neighbors, now they have pity. Pity on this woman. And now these very people, they have bought clothes. They have bought some food for the kids. So now we will come to the now we will come to know the description of these three kids. The eldest one was called John. He was 12 years old. He was a very stout lad, about Motata. He was able to earn his living with any farmer. So the first child is a boy. He is a 12-year-old child. He is very muscular and healthy. So he can do the work. Next is Kate. She is between 10 and 11. She is a very bright and active girl. And you might even call her clever in good hands. 
सो द नेक्स्ट गर्ल सबसे बड़ा बेटा फिर उसके बाद बेटी सी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल गुड गर्ल एंड सी इज बॉट अप इन अ गुड हैंड सी कैन बी वेरी यूजफुल एंड द लास्ट चाइल्ड थ्री किड्स द लास्ट चाइल्ड इज कॉल्ड मैगी सी इज द यंगेस्ट एंड होपलेसली डिजीज मीन सी हैज सम डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड एट ऑल so how did this disease or illness happened two years before she fell from the window and injured her spine so maggie fell from the window and this spinal cord of her got broken so now she has to be lifted in her arms so she cannot move of her own since the spinal cord is broken and in those days and in this village uh, the medical conditions was not so good and they did not even effort could not even afford it to make maggie a normal human being once more so there are three kids one is john who is very muscular wo kahin ja ke kaam vam kar sakta hai dusri ladki hai kate jo 11 saal ki hai wo bhi bahut chalu hai wo bhi bahut hard working hai usko bhi koi wo bhi koi kaam karke jee sakti hai the third child is maggie she is the youngest of all the three and uh, for the last two years she has been lying on the bed she cannot even eat and drink and um, do any kind of uh, u- urinate of her own so she has to be looked after by everybody jo bhi ghar mein mummy usko utha ke sab kuch karana padta tha wo khud se kuch nahi kar pati thi so now neighbors who had come now the neighbors who had come uh, to give some food or to give some cloth to this uh, woman and to the kids matlab wo funeral ceremony ka kapda in bachcho ko kuch khana so jo log aaye hain people who had come now they are discussing among themselves ki ab in teen bachcho ka hoga kya what is to be done with the children this was a most important question because a dead mother would go underground wo to mar ke grave mein chali gayi now she is free from all kind of tension uh, anxiety but the children must not be left to starve matlab chil bachcho ko aise chhod dene se to wo mar hi jayenge after considering the matter talking it over and over with his wife mr john said you take john so ek aadmi tha wo bol raha hum bade bacche ko le jayenge jo muscular hai kyun le jayenge kyunki usse wo kheti hoti ka kaam kara lega okay mrs alice who had been looking for a slave girl concluded it would be charitable to make choice of katy those he was too young for several years so wo ek miss alice thi wo bol rahi hum second bachchi katy ko le jayenge wo bol rahi hai mere hum to ye matlab i am doing a kind of charity i am taking a, a orphan girl as a slave so i am doing a charity so the first person the there was a man called john he took away the first child who was very muscular दूसरी मिस एलिस वो ले गई केट को क्योंकि वो भी काम वाम कर लेती है और वो ये एहसान जता के जा रही है कि हम तो एक बहुत बड़ा चैरिटी कर रहे बिकॉज आई एम टेकिंग ए ऑर्फेन गर्ल एज माई स्लेव आई कुड डू मच बेटर नाउ सेट मिस एलिस बट नो वन सीम्स टू इंक्लाइन टू टेक हर आई मस एक्ट फ्रॉम सेंस ऑफ ड्यूटी वो बोल रही है जब केट को कोई नहीं ले जा रहा तो हमको ही ले जाना पड़ेगा मेरा डिसिप्लिन मतलब उस बच्चे को हम डिसिप्लिन करेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे and then she is saying she is an undisciplined child matlab cat is an undisciplined child so i have to train her so it's a lot of hard working on my part so miss alice jo hai wo dusre bachchi catty ko le ja rahi hai cat ko aur ye bol ke ja rahi hai ki she is a very troubled child disturbed child badmash ladki hai usko sikhane padhane mein bahut time lagega to i am doing a very noble job by taking her but no one said i will take maggie log bade wale bacche ko le gaye second wale ko le gaye lekin maggie ko nahi le gaye koi bhi peeting glances were cast on her vain and wasted form peeting log usko daya se aise ek jhalak dekhte the fir apna aankh hata lete the so she was vain and wasted when wo patli dubli ho gayi thi uska tabiyat ekdam kharab ho gaya tha ekdam she had become very thin and pale and thoughts were troubled on her account jo bhi usko dekhta usko bhi dukh hota ki isko aise chhod ke jane se to mari jayegi because she even cannot get up and eat and there is nothing to eat mothers bought cast up garment removing her soiled and ragged clothes matlab aas pados ki mummy log kuch kapda lai uska purana kapda ko nikal ke ye kapda pehna di 
the sad eyes and patient face of the little one touched many hearts and even knocked on the door. But they never opened it because who wanted a bedridden child? So when everybody looked at this child, Maggie, जो बस बिस्तर पे पड़ी है जिसका स्पाइनल कॉर्ड टूटा है जो पॉटी भी कुछ नहीं कर सकती जो खा नहीं सकती सी कॉट इवन वॉक सी कैनॉट बी स्लेव सी के नॉट बी ए मेड सर्वेंट सो सी कैन बी नथिंग सो स्टिल पीपल हैव पिटी ऑन हर लोगों को उस पर दया आता दया उनके दिल के दस्तक देता लेकिन वो दिल का दरवाजा खोलते ही नहीं क्यों उनको डर था कि अगर उनको दया आ जाएगा इफ बाई चांस आई टेक दिस गर्ल मैगी सी इज बेड रिड एन एंड आई टू लीक लुक आफ्टर हर कंटिन्यूसली फाइनेंस हैज टू बी डन मतलब पैसा लगेगा टाइम लगेगा फोकस एनर्जी डायरेक्शन एंड पीपल डू नॉट हैव सो मच टाइम फोकस इन एनर्जी फॉर एन ऑर्फिन गर्ल सो एवरीबडी वॉज फीलिंग पिटी द पिटी वॉज नॉकिंग ऑन देयर हार्ट but they did not open the door of their heart because they were afraid to take an orphan girl who is bedridden because for one day you can have a bedridden girl in in your family but to take her forever is a challenge that you ask yourself would you be able to take that girl with you forever bedridden she is take her to the poor house said a rough man एक आदमी वहां से बोल रहा है इसको हम लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं पुअर हाउस एल हाउस मतलब अनाथ आश्रम वट इज टू बी डन विथ मैगी बट नो बडी इज थिंकिंग अबाउट हर पुअर हेल हाउस इज अड प्लेस एक आदमी बोल रहा है लेकिन वो अनाथ आश्रम तो बहुत ही मतलब अजीब सा जगह है बहुत उदास ये बच्ची वहां डिप्रेस हो जाएगी सो so, एक आदमी बोल रहा है ये बच्ची उदास होगी लेकिन वहां जिएगी तो खाना तो मिलेगा पानी मिलेगा फूड मिलेगा मेडिकल हेल्प मिलेगा शेल्टर मिलेगा इन द विंटर कंट्री लाइक दिस प्लेस यू गेट सम क्विल्ट एंड समथिंग टू कवर योर बॉडी रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा सो देर इज समबडी यू सेइंग के इट मे बी सैड डिप्रेसिंग फॉर अ रिच पर्सन लाइक आज और फॉर अ पर्सन हु हैज फादर एंड मदर बट फॉर अ चाइल्ड जिनके मम्मी पापा नहीं है अलाउज अच्छा जगह है एटलीस्ट वहां क्लीन रहेगी फूड मिलेगा डॉक्टर मिलेगा देखभाल होगा अच्छी कंडीशन में रहेगी बट द आंसर डिड नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी मतलब इस जवाब को सुन के कोई खुश नहीं हुआ था द डे फॉलोइंग द डे फॉर डेथ वॉज मेड द डे ऑफ द बरियल सो जिस दिन उसकी मम्मी मरी थी नेक्स्ट दिन फ्यूनरल सेरेमनी हो रहा था फ्यू नेवर वेर एट द मिजरेबल हॉबेल हॉबेल मतलब द हर्ट कुछ लोग उस झोपड़ी के पास आए थे बट नन फॉलोड द डेड कार्ट एज इट went to the pauper's grave so in england there is a special kind of grave for people who cannot afford to buy the grave land in england mein bahut sare jagah mein india mein bhi bahut sare jagah mein you have to buy the place of grave so that yeah, uncle mare the dada mare the fir usi jagah mein ab uh, wahan aunty jayegi papa jayenge so you have to buy the place in the grave बट देर इज अ प्लेस कॉल पॉपर्स ग्रेव मतलब ऑर्फेन लोग स्ट्रीट में जो लोग मर जाते हैं जिनका कुछ नहीं है सो गवर्नमेंट और चर्च ने कुछ जगह उनके लिए खरीद के रख गया है कि यहाँ कोई पॉपर आए पॉपर मतलब उसका कोई माए कोई ना हो उसका पैसा ना हो तो ये ग्रेव उनके लिए है सो वेन दैट कार्ट मतलब वो बैलगाड़ी जब वो पॉपर्स ग्रेव की तरफ जा रहा था तो कोई लोग मैगी के मम्मी के साथ नहीं गए they all thought of taking the child okay the farmer jones after the coffin was taken out placed john in his wagon and drove away when he apna gaadi jaisa kuch laya tha to wo sabse bade bete ko leke chala gaya mrs alice took away kate and she said say goodbye to your family and even before they could even wipe their tears pehla beta ko koi leke chala gaya kaam karane ke liye beti jo kate thi usko koi leke chala gaya नहीं देख रहे थे बिकॉज मैगी को देखने से ही दया आएगा और दया आने के बाद शायद आप ये दिल करे की यू शुड कीपर इन यूर हाउस दट नॉट फाइनेंशियली पॉसिबल फॉर दम सी वॉज अलोन जस्ट अलोन सब लोग चले गए अब वो सब लोग फ्यूनरल सेरेमनी में तो कोई गया नहीं सब लोग अपने अपने घर चले गए जस्ट बियॉन्ड द थ्रेस होल्ड जो थॉम्स इन द व्हील राइट मतलब उसी बीच में एक आदमी था जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर में है इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इज नेम इज जो थॉम्सन वो चक्का बनाता व्हील ही पॉज एंसर टू द ब्लैक्स में 
मतलब एक ब्लैक स्मिथ की बीवी थी उससे पूछा बोल रहा है इट्स अ वेरी क्रूअल थिंग टू लीव हर बोल रहा हम लोग सब चले जा रहे हैं एक छोटे से बच्चे को यहाँ जो अपाहिज है जिसका स्पाइनल कट टूटा है उसको हम लोग यहाँ बेड पे छोड़ के जा रहे हैं इट वेरी क्रूअल थिंग देन टेक टू द पुअर हाउस तो वो औरत बोल रही है अगर ये क्रूअल थिंग है तो इसको एक काम करो पुअर हाउस पे भेज दो तो वहां तो कुछ अच्छा होगा For a little while the man stood with a puzzled air. अब जो थॉमसन सोच रहा है कि पुअर हाउस मैंने अल हाउस मतलब अनाथ आश्रम में कुछ अच्छा देखभाल तो होता नहीं है तो आदमी बाहर से फिर एक बार झोपड़ी के अंदर आ रहा मैगी विथ ए पेनफुल एफेड आर रेज हर बिट मतलब मैगी तो उठ नहीं सकती थोड़ा सा ऐसे उठी है ओके okay, और वो दरवाजे को देख रही कहीं सब सबको हमको छोड़ के चला ना जाए सबको हमको छोड़ के चला ना जाए वेक टेरर हेड कम इन टू फेस मतलब जिसका चेहरा डरा हुआ है कहीं हम मर ना जाए यही भूखे कोई हमको ले ना जाए तो अभी डाई ओ थॉमसन सी क्राइड आउट डोंट लीव मी अलोन वो तो छोटी सी बच्ची था बोल रही है मिस्टर थॉमसन आप हमको प्लीज छोड़ के मत जाइए मिस्टर थॉमसन दो रफ इन एक्सटीरियर मिस्टर थॉमसन ना वो बहुत मस्कुलर डोले शोले वाले इज अ वेरी वेल बिल्ड अप मैन बट इन साइड दैट वेल बिल्ड बॉडी हीज अ वेरी सॉफ्ट टेंडर हार्ट ही लाइक चिल्ड्रेन एंड मस्ट प्लीज टू हैव देम ऑन इज शॉप वो इसके यहाँ चक्का बनाने के लिए बच्चे आते वो अपना छोटा छोटा खिलौना लेके तो उनको बना देता ओके और उनसे पैसा भी नहीं लगता ही यूज टू लव किड्स अ लॉट नो डियर तो मिस्टर थॉमसन उस मैगी को बोल रहे नहीं 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 हम छोड़ के नहीं जा रहे क्या बोले बच्चे ही आंसर इन ए वेरी काइंड बॉयज एंड स्टूपिंग डाउन गोइंग डाउन टू द चाइल्ड यू शेल नॉट बी लेफ्ट हियर अलोन ही सेड नहीं 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 यू विल नॉट बी लेफ्ट हियर अलोन एंड देन ही रैफ्ट हर विथ ए जेंटलनेस फिर उसको कपड़ा में ऐसे लपेट के ऐसे उठाए इन ए बेड क्लॉथ विथ सम नेबर हेड बॉट मैंने वो जो आस पड़ोस के लोगों ने चद्दर उधर लाया था उसमें उसको रख के मिस्टर थॉमसन ने मैगी को उठाया अपने आप में and bore her out into the out, out of the house into the field okay apne wo jhopla se usko leke bahar gaye now abhi apne kahan le jayenge isko agar apne ghar le jayenge to yahan likha hua hai mr thompson ki wife jo hai she is without a child and since she is without a child she has become very depressed अपने घर ले गए मैगी को तो मिसेस थॉमसन तो बेलन से मारेगी मिसेस थॉमसन को या वहां कुछ और होता होगा जो हैड वेल ग्राउंडेड डाउट टचिंग द मैनर ऑफ ग्रीटिंग मिस्टर जो थॉमसन सोच रहे हैं कि अगर हम इसको घर ले गए तो मेरी बीवी क्या बोलेगी बिकॉज ए वेरी पुअर दे कांट इवन एफर्ट टू हैव टू मील्स ए डे और उस पर से ये मैगी जो उठ नहीं सकती पॉटी नहीं कर सकती इफ यू ब्रिंग हर इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ऑब्वियस थिंग फॉर ए वोमेन टू बी वरी इट्स अनदर अन इन्वाइटेड हैंडी कैप परमानेंटली इल पर्सन कम्स इन टू द हाउस जो हैड वेल ग्राउंडेड डाउट जो थॉमसन को डर लग रहा था कि कहीं अगर हम घर ले गए तो बीवी क्या बोलेगी मिसेस थॉमसन सो इम अप्रोचिंग फ्रॉम द विंडो मिसेस थॉमसन खिड़की से देख रही है कि मिस्टर थॉमसन आ रहे हैं और उनके और वो बच्ची को गोद में लेके आ रहे हैं विथ रफलिंग फेदर मेट हिम मतलब वो बहुत गुस्सा में दरवाजे रफलिंग फेदर मतलब आग बबूला होके मिली एस यू ओपन द गेट ही केम इन He bore the precious burden, burden but precious burden because it's very difficult. Now here the word precious burden is an oxymoron. It's a paradox because a burden cannot be precious, and if it's a precious, how can it be a burden? So Maggie is called precious burden because Maggie, who is a burden, so he can't eat, he can't drink, he can't do any work, 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 he can't do any work. But she is precious because she is a human being, and she has a beauty and hope and love and care in her heart. So she is called precious burden. So Mr. Thompson was precious burden. Ko leke ghar mein hai, and his arm held the child into his breast, to his heart. And the moment he was holding the child in his arm, a kind of love entered into his heart and penetrated into his feeling. A bond has already developed. A father-daughter bond. उनमें एक ऑलरेडी फादर और डॉटर का रिश्ता डेवलप हो चुका था 
मिसेस थॉमसन को सब मालूम है कि इनके गोद में क्या है मिसेस थॉमसन नोज व्हाट इज इन द लैप ऑफ मिस्टर थॉमसन बट सी स्टिल आस्किंग व्हाट हैव यू हियर मिसेस थॉमसन मेरी किक किसको लाया हो जो लेफ्ट द चाइल्ड मैंने इतना जोर से पूछी मिसेस थॉमसन कि वो बच्ची चौंक गई एंड स्विंग किम अगेन सो इसे देखने लगी he did not reply and he always said wait 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 for a moment and uh, i will explain everything be gentle and he carried maggie to the another chamber okay and laid her on the bed then he shut the door man unke do room tha to puchne lagi kya hua kya hua kyun laaya isko kaun hai ye kya hai to bolli wait mr thompson said to mrs thompson wait and be gentle i will explain everything ruko batate hain sir so, under room mein maggie ko बेड पे सिलसिला दिए रूम को बंद किए और चले गए तो मिसेस थॉमसन गुस्सा में बोल बोल रही है यू हैव एन बॉट द चाइल्ड तुम वो बदमाश बच्ची को तो लेके नहीं आई हो सिख ब्रैट मतलब सिख मैंने बीमार ब्रैट मतलब बदमाश वो तो बेचारी क्या बदमाशी करेगी वो तो दो साल से उठी नहीं है बट मिस्टर मिसेस थॉमसन इज सेंग यू हैव नॉट तुम क्या वो बच्ची को लेके आओ जॉज एन एंगर एंड सरप्राइज इन टोन and her face was in fire of anger gussa se jal rahi thi mr thompson normally kabhi gussa nahi hote hain aur apne wife ka sab kuch sunte hain lekin aaj pehla baar mr thompson is saying something listen mr thompson is saying to his wife the husband is saying to his wife the husband is saying to his wife i think women hearts are sometimes very hard mr thompson bol rahe hain ki aurat log ka dil kabhi kabhi bahut sakht ho jata hai Usually जो जो थॉमसन मतलब हसबेंड नेवर गॉट इन वाइफ्स वेज मतलब बीवी जो करती करने देते so, जब मिस्टर थॉमसन ने इसे बोलने लगे ना तो बीवी एक बार के लिए चौक गई और देखी कि मेरे हसबेंड की आंखों में एक अजीब सा रेसल्यूट डिटर्मिनेशन है ए, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्म सेटेड कॉन्टिनेंस मतलब एक चेहरे बिना एक डिटर्मिनेशन है और रेसल्यूटनेस मतलब एक दृढ़ता है मतलब एक डिटर्मिनेशन वो भी एकदम कंफर्म वो भी एकदम फॉर्म मिस्टर थॉमसन चालू किया अपना बोल रहे वोमेन हार्ट आर नॉट एज हार्ड एज मैन ये बोल रहे हैं औरत का दिल मर्द से भी ज्यादा सख्त होता है बाई जो जो सो बाई क्विक इंट्यूशन द रेसल्यूट बियरिंग तो जब वो इतना डिटर्मिनेशन और कंफर्मेशन और एकदम अमिताभ बच्चन के वॉइस में बोले तो मिसेस थॉमसन जो है थोड़ा सा सहम गई थोड़ा सा हो so, Mr. Thompson, चालू किया अपना प्रवचन बोल रहे हैं एवरी वोमेन हु केम एट द फ्यूनरल टर्न अवे अर आईज एंड डिड नॉट डू एनी थिंग फॉर द चाइल्ड इट द मोमेंट द मदर डाइट कोई उसके फ्यूनरल सेरेमनी तक नहीं गया और जो अच्छे अच्छे बच्चों को ले गया तो मिसेस थॉमसन पूछ रही है कि केट और जॉन को क्या हुआ कौन ले गया तो बोल रहे हैं फार्मर जॉन उसको अपने वैगन में ले गए और मिसेस एलिस केट को ले गई ओके okay. तो बाकी लोग बोलने लगे कि इसको पुअर हाउस में भेजना मैगी को पुअर हाउस में भेजना वाई डेंट यू लेट हर गोदन वट डिड यू ब्रिंग हर फॉर मिसेस थॉमसन बोल रही है ठीक है एक आदमी केट को कोई ले गया जॉन को कोई ले गया तो इसको हम लोग करेंगे क्या इसको आप अनाथ आश्रम एल हाउस में भेज दीजिए सेंड हर टू एल हाउस यू सेंड हर टू दुअर हाउस सी कांट वॉक समी हेज टू कैरी मिस्टर थॉमसन बोल रहे देखो वो चल के तो जा नहीं सकती और उसको उठा के ले जाना पड़ेगा तो मिस्टर थॉमसन बोल रही है कैरी व्हाई डिड यू स्टॉप इन द हाउस अब उसको अनाथ आश्रम पहुंचा के यहाँ आते तो मिस्टर थॉमसन बोल रहे सी आई कान डू फुल से मतलब बेवकूफी वाला काम नहीं कर सकते अभी हमको उसके गार्जियन के पास जाना पड़ेगा एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सबमिट करना पड़ेगा तब ना करेंगे मिसेस थॉमसन पूछ रही है अब जाइए अभी गार्जियन के पास अभी साइन करा के आइए मिस्टर थॉमसन बोल रहे टुमारो जाएंगे कल जाएंगे मिस्टर थॉमसन इज सेइंग व्हाई विल यू पुट इट टू टुमारो व्हाई डोंट यू डू इट राइट नाउ गो एंड साइन द पर मतलब परमिट को ले लीजिए अभी रात होने से पहले सब कर दीजिए मिसेस थॉमसन गुस्सा में बोल रही थी कि मैगी को अभी 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 पुअर हाउस भेज दीजिए डोंट कीप इट फॉर टुमारो जेन मिस्टर विल थॉमसन इज सेइंग मिस्टर थॉमसन और मिसेस थॉमसन लोग धार्मिक थे दे वर क्रिश्चियंस दे हैड रेड दैट गोन टू संडे चर्च एंड लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव हर्ड अबाउट क्राइस्ट बीइंग वेरी वेरी काइंड टू किड्स सो हियर ही इज सेइंग 
we have read in Bible sometimes and find the how much is said about children. How the Savior Christ, Jesus Christ, rebuked disciples who did not receive him. Say, what happened in the Bible? Ke, uh, Christ was busy. Some people say he was sleeping, he was taking rest after a long day of meeting so many people. So his disciples, Simon Peter and all, uh, Mary Magdalene and all, they did not allow kids to meet Christ. So the Christ came out when he knew that kids had come, he scolded his disciples and said, how dare you stop kids from coming and meeting? No matter how tired I am, you should allow them to meet me. So the Christ, Jesus Christ, son of Mother Mary, was very, 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 very loving to kids. So he took them arm and blessed them. How he said, and Christ took those kids in his arm and said, in the Bible, and I quote, Whosoever gave them a cup of cold water will not go unrewarded. So Christ said, ke agar koi bachche ko ek paani bhi pilaega, so God will reward him with something. Christ said in Bible, and these two people, Mr. Thompson and Mrs. Thompson, are very, very religious people. So when they are reading it, listening to it in the church every day, that Christ said in Bible that whoever, whoever gives one cup of even water to a kid, he is rewarded by God. Now, it is a small thing for us to keep a poor less child for one night, to be good to her for one night, to give her food for one night. So, Mr. Thompson is convincing his wife that we can effort, we can give our house and bed and food for somebody. So, Mr. Thompson was saying in a very strong voice, he was a rough man. He turned his head, so the moisture in his eyes could not be seen. Mr. Thompson na rone lage the, so ghum ke apne aasu ko aise pochh diye. Mr. Thompson did not answer, but she became soft. Uske heart mein softness ho gaya. Mr. Thompson is saying to Mrs. Thompson, my husband is saying to the wife, look at her, look at her, think of a dead mother. Bol de, de socho, iski mummy mar gayi hai. इसका कोई नहीं है दुनिया में वह अकेले है लोनली है पेन है अभी पूरा जिंदगी क्या होगा पता नहीं है द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट गेव अन टुवर्ड इन इलोक्वेंस टू हिज लिप सिंस ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट इट गेव हिज स्पीच एन अन टुवर्ड इलोक्वेंस मतलब अ स्ट्रेंज ब्यूटी अ यूनिक अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्यूटी दिस ब्यूटी डज नॉट कम व्हेन यू मग अप फ्रॉम विकिपीडिया एंड स्पीक दिस स्पीच is spoken from the heart. So it has its own unique beauty. So when Mr. Joe Thompson gave such a big speech, Mrs. Thompson got his heart in his heart. Mrs. Thompson did not reply, but presently turned towards the little chamber where her husband has deposited. So Maggie went to the house. And pushing the door, she went in. That means Mrs. Thompson went to the house. Joe did not follow. He saw that her state had changed. मतलब मिस्टर थॉम्सन ने मिस्टर थॉम्सन के पीछे पीछे उसके गए नहीं लेकिन देखिए कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है ने वो थोड़ी सी सॉफ्ट थोड़ी सी केयरिंग हो गई है एंड फेल दैट इट वुड बी बेस्ट टू लीव अर अलोन विद द चाइल्ड सो मिस्टर थॉम्सन सोचे कि इसको छोड़ दो चलो काम पे या समझ लेगी सो सी सो ही वेंट टू हिज शॉप near the house and walk there till evening okay after the labor the light so pura din bar wo apne chakka ka wo sab banaye kaam kiye phir shaam ko jab aake chamber mein se jhake to kya dekh rahe it was a good sign kya good sign omen mein sign the part that led to the window when a positive could not help but pause into look into mr thompson jo hai jhake dekhe तो मिसेस थॉमसन जो है मैगी के तरफ चेहरा करके बैठी थी इट वाज नॉट डार्क एनफ आउटसाइड ओके सो मतलब वो अंदर से बाहर तो देख पा रहे थे लेकिन अंदर वाले लोग बाहर को नहीं देख पा रहे थे सो मैगी वाज लाइंग ऑन द पिलो विद द लैंप वाज ऑन हर फेस बाहर अंधेरा था और घर के अंदर लाइट था सो फ्रॉम आउटसाइड यू कैन सी इनसाइड बट फ्रॉम इनसाइड यू कैनॉट सी आउटसाइड बिकॉज़ आउटसाइड इज डार्कनेस इनसाइड देयर इज अ कैंडल बर्निंग द लैंप इज बर्निंग मिसेस थॉमसन मतलब जो थॉमसन की बीवी जो अभी बहुत गुस्सा हो रही थी वो बेड के पास बैठ के मैगी से बातचीत कर रही है ओके okay. और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि अब इस चेहरे पे मैंने गुस्सा नहीं है ये प्यार और अफेक्शन वाला बातचीत 
सो मैगी फेस से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रहा है जो मीटिंग हो रहा है जो कन्वर्सेशन हो रहा है इट इज द मीटिंग ऑफ ए गुड साइन मतलब ये गुस्सा में उसका गाली गलज नहीं कर रही इज नॉट टॉकिंग टॉकिंग एंड ए पॉजिटिव वे He saw that her eyes were intently fixed upon his wife. So, us Mrs. Wife, I mean Mrs. Thompson, or who Maggie me, very good relationship developed. Okay. Then a few words came as if the answer from her lips, and then expression was sad and tender. But he saw nothing. Or Maggie ke chare pe dukh ta udas ta. Isa nahi tha ki koi usko daant raha hai, to wo dar jari. Isa expression Maggie ke chare pe nahi tha. A deep drawn breath was followed by a relief. So, Mr. थॉमसन खुश हुए कि चलो अब मैगी जो है इस घर में थोड़ा देर के लिए रह सकती है एटलीस्ट और मिसेस थॉमसन मतलब उनकी उनकी बीबी अब उस पर गुस्सा नहीं होती ऑन एंट्रिंग होम जो डिड नॉट गो इमीडिएटली टू द रूम मतलब वो दो रूम था तो मैगी वाले रूम में नहीं दूसरे वाले रूम में वो बैठ गए इज हैवी स्टेप अबाउट द किचन बॉट इज वाइफ तो वाइफ जो है उस रूम से निकले जो थॉट इट बेस्ट नॉट टू टॉक अबाउट द चाइल्ड तो मिस्टर जो थॉमसन सोचे कि अभी मैगी के बारे में बात नहीं करना ही अच्छा वो पूछे कि खाना कब तक बन जाएगा सब परमानेंट डिनर तो बोले अभी बन जाएगा मिसेस थॉमसन बोली अभी बन रहा है और वो जाके वो सब तैयार करने लगी ना खाना वाना बट उसके बातों में उसके वॉइस में उसके टोन में कोई एस्परिटी कोई गुस्सा कोई ग्रज नहीं था उट ऑफ वॉशिंग वो तो व्हील का काम करके आए थे तो हाथ वो धोए डस्ट धोए जो लेफ्ट द किचन एंड वेंट टू द लिटिल बेडरूम सो जो जो है अब मैगी के पास जा रहे ए पेयर ऑफ लार्ज ब्राइट आइज मैंने मैगी के चेहरे पे अभी भी मतलब इट वॉज अ ब्राइट चेहरे पे एक मतलब होप है लुक एट हिम तो मिस्टर थॉमसन अब पहला बार ध्यान से मैगी को देखें और देख रहे हैं कि उसका चेहरा बहुत टेंडर है लविंग है बहुत ग्रेटफुल है तो वो एहसान मान रही है कि कोई हमको यहाँ पे उठा के बेड में लाया है और अपने साथ रखा है वाज रिक्वेस्टिंग हाउ वी इज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बूज मैंने ये सब देख के ना उनका दिल भर आया इट फील वाज इट वाज फील विथ इमोशन विथ वॉट ए क्विकर मोशन केम टू द हार्ट बीट मतलब इतना इमोशनल हो गया ना ऐसा लगा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जो सैड डाउन जो थॉमसन बैठ गए ओके फर्स्ट टाइम यू एग्जामिन द फेस ऑफ गर्ल पहली बार वो मैगी का चेहरा को ध्यान से एग्जामिन किए लैंप लाइट उसके चेहरे पे था इट वॉज अ स्मॉल चाइल्ड वेरी अट्रेक्टिव चाइल्ड ओके सफरिंग हैड नॉट मेड हर ऑब्लिटेटेड मतलब इतना सफरिंग के बाद भी उसके चेहरे पे चमक आंखों में वो शाइन और उम्मीद और वो प्यार और वो केयर अभी तक गया नहीं था those he has been suffering those he has been uh, on the bed for two years those he has been an orphan but all this pain and sorrow has not been able to remove that uh, look from her eyes chehre ke chamak aankhon ka glance abhi tak gaya nahi hai your name is maggie he asked mr thompson puche tumhara naam maggie hai he says yes sir our boys was quivered in a low stream music on a bahut pyar se musical tone mein bol rahi thi chhoti bachchi hai have you been sick for long mr thompson bhi tumhari tabiyat ke bahut din se kharab hai yes sir this is in a sweet voice as a doctor looked after you doctor ne ke tumko dekha hai he used to come sir jab paisa hoga kabhi doctor aaya hoga par abhi kuch saal maine se nahi aaya Do you have any pain? पूछ रहे तुम्हारे यहाँ जो रीड का हड्डी टूट गया है क्या दुखता है Yes sir, sometime but not now. When had you pain? बोले कब दुखा था तो बोले सर जब आप सुबह हमको उठाए थे स्पाइनल कोड टूटा है ना उसका सो तब दुख रहा था सर लेकिन अभी नहीं दुख रहा तो मिस्टर थॉमसन पूछ रहे कि तुमको उठाने से लिफ्ट करने से दुखता है तो द स्मॉल गर्ल मैगी सिंग यस सर Your side does not ache now. Well, abhi nahi dukh raha to ye side. So Miss Maggie bolli nahi sir. So then Mr. Thompson puche kya bahut dukhta hai? Woh ladki bolli haan sir bahut dukhta hai. But since ye soft bed hai to sir nahi dukh raha. So bol rahi hai soft bed bahut acha lagta hai. Nahi dukhta. Oh yes yes. What a satisfaction mingled with gratitude in her voice. Na woh jab bol rahi thi, uske chehre pe khushi, ehsaan, manna, grateful hona sab kuch tha. 
Joe glanced from his wife's face to that of Maggie. She understood him and answered. Joe अपने wife को indirectly बोल रहा है इसको भी कुछ दो खाने. तो Mrs. Joe Thompson मतलब मैं समझ गई. So वो बोल रही है ठीक है उसको रहने देते हैं पहले हम लोग खा लेते हैं और फिर हम खाना लाके इसको खिला देंगे. और ये वो गुस्सा में नहीं बोल रही थी. मतलब hatred में नहीं. जान बुझ के थोड़ा कोल्ड बन रही थी मतलब विदाउट एनी वॉम्थ बट जो समझ गया है कि इसकी वाइफ धीरे धीरे अब थोड़ा पोलाइट और लविंग हो रही है तो अब वो खाना खाते वक्त वो लोग ये अवॉइड कर रहे थे कि ये सब टॉपिक के बात ना हो मैगी के बारे में एट लास्ट सी सेट डेटली वॉट आर यू गोइंग टू विद चाइल्ड मिसेस थॉमसन पूछ रही अपने हस्बैंड से कि आप इस बच्ची का कीजिएगा क्या देखी फिर नीचे देखने लगी दब्जेक्ट वॉज नॉट अगेन टॉक इन दिल मतलब फिर डिनर में ये मैगी के बारे में बात नहीं हुई आई जस्ट क्लोज मिसेस थॉमसन टोस्टेड है एक ब्रेड का टोस्ट करके मिल्क लगा के उस मैंने मैगी के पास ले गई और उसको खिला दी और वो बच्ची भी बहुत दिन बाद ही खाई होगी एक डेढ़ दो दिन बाद मे बी आफ्टर लॉन्ग टाइम गुड फूड सो बहुत प्यार से खुशी खुशी खा ली इज इट गुड मिसेज थॉमसन से सींग द गर्ल वॉज एंजॉइंग इट The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand and answered. The child paused with a cup in her hand She she said, she will be in your way. Next morning Mrs. Thompson बोल रही है कि इस बच्ची को हम लोग और कुछ दिन तक रख लेते हैं तो मिस्टर थॉमसन बोल रहे हैं कि लेकिन तुम्हारे काम में तो बहुत बाधा होगा सी विल बी ए बैरियर इन योर वर्क सो वो बोल रही है आई विल नॉट माइंड फॉर टू डेज और वन डे बोल रही ठीक है बाधा होगा तो क्या होगा एक दो दिन तो संभाल ही सकते जो डिड नॉट वेंट टू द गार्जन टू गेट द फॉर्म एंड परमिट He did not go next day. He did not go the next the next day, or two days after, or three days. He did not go at all. In fact, he never saw Maggie. मतलब वो कभी भी Maggie के गार्जन के पास गया ही नहीं. And Mrs. Zoe Thompson would soon leave the thought of taking off her abode in the almshouse. And Mrs. Thompson भी ये बात को भूल ही गई कि मतलब ये बात को वो अपने दिमाग से निकाल दी कि मैगी को हम लोगों को पुअर हाउस मतलब अनाथ में भेजना है दिस पार्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट दिस लास्ट पैराग्राफ दिस लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन दैट व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड एंजल इन दिस गाइस सो लिसन वेल देन वी विल एंड द वीडियो व्हाट लाइट एंड ब्लेसिंग डिड द सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड ब्रिंग टू द होम ऑफ थॉमसन सो ये घर मिस्टर थॉमसन का घर because they were without a child it was very hopeless it was very boring monotonous okay but now after maggie had come this house is filled with a brightness happiness love and joy it had been dark and cold ye ghar pehle bahut hi cold matlab dark aur miserable tha lekin jab se maggie aayi hai tab se ye ghar mein thoda ronak aa gaya thoda happiness joy excitement aa gaya aur mrs thompson jo pehle bahut hi sore thi matlab ji चिड़चिड़ा पेनफुल इरिटेबल बैड टेम्पर्ड अपने आप को उटपटांग बोलते रहती थी लोनली रहती थी उसके नेचर में भी चेंज आ गया अब इस बच्ची छोटी बच्ची के स्वीटनेस ने मिसेस थॉमसन को भी लेस इरिटेबल बनाया लेस इल टेम्पर्ड बनाया लेस पेनफुल बनाया लेस क्रिटिसाइजिंग बना दिया स्वीटनेस ऑफ द चाइल्ड लुकिंग वो आप बच्चे को प्यार करते करते वो भी लविंग बन गई थी She carried in her heart as well as Ram a precious burden. जब वो बच्चे को कहीं भी ले जाती, तो हाथ में तो ले जाती है, बच्चे को दिल में भी ले जाती. मतलब मतलब Maggie has already made a place in the heart of even Mrs. Thompson. 
तो मिसेस थॉमसन के क्या फायदा हुआ वो पहली इरिटेबल थी बैड टेम्पर्ड थी लोनली थी डिस्टर्ब थी अब वो लविंग काइंड हैप्पी जॉयफुल एक्साइटेड ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव हो गई मिस्टर थॉमसन के साथ क्या हुआ मिसेस थॉमसन की लाइफ में तो ये चेंज हुआ मिस्टर थॉमसन की लाइफ में क्या हुआ सुनिए सो मिस्टर थॉमसन दर वॉज नॉट एस नो बडी इन दबरहुड हु लाइफ वाइन ऑफ लाइफ एज मच एज मिसेस मिस्टर थॉमसन मतलब लाइफ को कंपेयर किया गया वाइन से मतलब जिंदगी का नशा जीने का जुनून किसी को इतना नहीं था जितना मिस्टर थॉमसन को था मैंने पूरा गांव में खुल के मस्त मौला हो के जीने वाले सिर्फ मिस्टर थॉमसन थे और ये सब हुआ कैसे ये सब हुआ बिकॉज एन ऑर्फन मैगी विद स्पाइनल कॉट ब्रोकन एट कम इन टू द हाउस बिकॉज एन एंजल हेट कम इन टू द हाउस सो मैगी इज ए एंजल इन डिस Maggie is an angel in disguise. So this Mr. Thompson, he drank life. मैं जिंदगी को पीते थे जैसे कोई वाइन पीता है and ये जिंदगी का नशा इनको सबसे ज़्यादा था जीने का जनून जीने का जोश and the zeal of living was maximum in Mr. Thompson. An angel had come into the house. This guy is just sick. मतलब ये बीमार है. मैं Maggie बीमार है. Maggie miserable है. लेकिन इतना मिजरेबल होने के बाद भी ये डेयरी मैंने ड्राई होपलेस घर को भी होपफुल बना दे रही है और जो घर हमेशा अंधेरा है तो उसमें साइंसा ने आ चुका है सो मैगी हैज बीन ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ द होम दैट वाज विदाउट एनी हैप्पीनेस हैज बिकम फुल ऑफ हैप्पीनेस इट वॉज वेरी रफ एंड रूड दाइफ कैरेक्टर द हजबेंड वॉज लोनली नाउ दे है वेरी फन फील्ड now they have excitement to live now they have a purpose to live for now they are looking forward to the child's growth ab ye dono husband wife jo bina bachche ke the unke life mein khushi happiness joy aa gaya so ye maggie who came as a handicapped child who came as an ill child has brought happiness in the life of mr and mrs thompson so though she came as a ill person but she was disguised as an angel angel not in just in the sense of bible बट एंजन मतलब ये घर को रौनक में बदल दी हैप्पीनेस में बदल दी जॉय में एक्साइटमेंट में सो सी इज कॉल्ड एंजन इन दिस गाइस सो इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो ऑफ एनी हेल्प आई वुड रिक्वेस्ट के यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद पीपल लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो